はい、皆さんこんばんは、おしゃれございます。あげてやっていきましょうまあ、突っ込まんでおこう。さて、前回、リバープリンセスをテイムしたときに、まあ、テイムしたっていうか、アイテムが手に入ったときに、同時に手に入っていた、これ、クラウドスレイヤー。今回はこいつをちょっと見ていこうかなと思います。はい、クラウドスレイヤーっていう名前から何にも想像ができないんだけど、何なんだろう。まあ、リバープリンセスも全然想像できなかったけどね。まさかね、ダイヤウルフ型だとは思わなかったけど。そ、おそらくなんか空飛べるやつだと思うんだけど、どうなんだろう。だからさ、ここら辺でさ、一発さ、こう、ワイバーン型とかみたいなのが出てほしいなと思うな、俺だけ。ここ最近割となんかこういうアイテムで呼ぶ系のやつってさ、バニラのアークだと、まあ、ちっちゃい生物。まあ、雪フクロウちゃんとか、ああいう系統ばっかりだったじゃない。だからここら辺で一発なんかワイバーンとかのデカブツ出てきても面白いなと思うんだけど、果たしてどうなるんでしょうかと。さ、じゃあ早速見ていきましょう。一斉の、はい。いや、全然ちゃう何これ待て待て待て待て待て待てえゴジラじゃないのこれえこれゴジラじゃないえアメリカ版ゴジラだろこれマグロばっか食ってたやつえマグロばっか食ってたやつじゃねえのこれなんか骨格的には似てるようなってかこれリーパーか骨格今なんかボコって出たよねなんあれ地面これリーパーか骨格的にはで見た目はこれゴジラだろあれマグロ食ってるマグロ食ってるゴジラになんかティラノサウルス混ぜたみたいななんかそんな見た目してっけどえうんなんかまあまあまあとり,とりあえずとりあえず乗った感じは乗った感じなんな,なんか<笑>ちっちゃ<ち>いな<笑>ちっちゃいなまあまあちっちゃい、まあまあまあまあまあまあまあ見た目のちっちゃいんだけど。え、大きさどんなのこれラプトルぐらいしかねえんじゃねえのこれ。いや、ラプトル、いや、まあバリオニクスくらいか。ラプトルよりはでかいな。えー、っと、あ、ジャンパーできるえなんだこの声。ジャンプするためにすげえ声出るんだけど。ちなみにこれリーパーみたいな長い、長押しジャンプとかそういうのはできないのか。うん。リーパーとかカルキノスみたいなああいうタイプのジャンプではなくて普通にこうジャンプボタンを押したら一定ジャンプするってそれだけだねえああびっくりしたあ泳ぎモーションあるよはいはいじゃあちょっと見ていきましょうか左クリックなき声がロックドレイクだなこれなき声ロックドレイクだねこれおおまた左右クリックおーなんかブレス吐いてるけどブレス吐いてるけどなんか薄くない大丈夫薄くないかこれブレス薄い気がするなまあいいやコントロールなしシフトなし ZXC リーパーだなあーこれリーパーだあとはあるかななんかゴジラだゴジラだな、鳴き声。これ9で方向できるけど、9だよね、多分。あ、あるか。ゴジラだ<笑>ゴジラじゃねえかよ、これ。いや、ほらほらほらほら、だってもうディノ、ディノタグとか見て、これ、ベイビーズラって書いてあるよ。ゴジラじゃねえかよ。え、ちょっと待って、こいつ進化できんのトリビュートディノボークリットベイビーズラフロム JP エクスパンションスペシャルアタックライトライトクリックと C&R はいはいはいまあまあまあこれはまあ今見た通りだねえー、サンキス UZZ はいえー、エボステージ1進化できるこれエボルブドバイプティング25ゼラブラッドえゼラブラッド何ゼラブラッドってなんか倒すと手に入るのえ ?969? あ、出血あるね。出血しています。出血あるね。あ,あ。つまりこのジャンプの声もゴジラってことなんだな。大丈夫これ<笑>。大丈夫あの、この間、この間なんかあのミラボリアスの音声あれぶっこんでしたし、これ、今度はゴジラの音声ぶっこらかるけど、これ大丈夫なのえこれゼラブラッドってなんだこのゼラブラッドって
。別にインベントリーの中で生成するわけではないね。で、体力が5万4800。ああ、これはちょっと、進化しないと使い物にならないタイプだな。ゼラブレッドなんか作れるようになってるかなないよな。ないなちょっと他のブラッドで代用できるかだけ確認してみましょうかとりあえずディノブラッドエ,タエレメンタルブラッドプライムブラッドここら辺で代用ができるかどうかディノブラッドえー、っと無理だねディノブラッド無理ええー、っとエレメンタルブラッド無理えー、っとえプライムブラッド無理あー代用は無理だね他のブラッドで代用するのは完全にリーパーなんだよな<笑>ちょっとまたアークニュークレス入れてえおきましたとりあえずえー、っとジラブラッドについて軽く調べてみたんだけどなんかどうやらナルコティックまあ要するに麻酔薬だよね麻酔薬20個で作ることができるものらしいんだけどそんなものあったっけっていうないんだよなそんなものえどうやって作るんだこれこっちかなこのいや関係ないかあ待ったちょっと待ってなんか新しいワークベンチがあるぞこれこれかもしかしてちょっと作ってみよう、うん、まあとりあえずこの辺りに置いとく見た目は変わんないねさーってなんだこれスタートプルストッププルあーはいはいあーはいあっせんだねこれえこれじゃないあれこれじゃないか関係なさそうだなこれ TLC あーこれアップデート後のアルゲータルスのサドルじゃんこれあー関係なさそうだねこれはこれはあれかなな,な,なんだろう今までのやつと何が違うんだそもそもちゃんとあのアイテムとして存在してるかどうかだけちょっと確認してみよっか一応これでこれ確認はできるのでブラッドさてあーこれだジラブラッドあるわあれうんこの塊ができたんだけどいやいやそうそうそうこ,これはいいんだブラッドエクストラクテッドフロムカルニプラスクリーチャーオブザレックスギガ存在してることは分かったではどうやって入手するこれはこの子でちょっと生物倒してみるとりあえずゴジラだな<笑>場所を変えよう別に何か手に入るわけでもないなこれでどうこうとかそういうわけでもなしちょっと試しにこれで1個だけ手に入れてみようえー、っと確かスポーンさせることできるよねあちょっと待って2000個手に入っちゃった待って待って待って待ってさすがに手に入りすぎさすがに手に入りすぎて2000個手に入っちゃったあれああこれだねブラッドエクストラクテッドフロムカルニボリアスクリーチャーズオブザレックスギガバラエティレックスやギガから手に入れるみたいな感じのことが書いてあるってことはこれもしかしてなんだけど今もしかして普通にレックスとかギガ倒しに行けば手に入るとかそういうオチあるだっていやまあ別に<笑>そんなことはないよこの子でレックスとかギガノと倒せっていうそういうことなんかなちょっとまあこいつをちょっと眠らせて、ね、寝かせた状態でクラウドスリーヤーで倒してみようあ
あレックスが寝たあ、両方寝た両方寝た,両方寝たよしよしよしよしよしよしオッケーオッケーオッケーオッケーちょっと待って今とどめさせなかったら俺しょうがないこれをこい,こいつをこのまま倒しちゃおうオッケーオッケー倒した倒したけど別に倒したが今のは確実に倒した今のは確実に倒した出血で勝手に死んだって判定じゃない確実に倒したけど手に入ってないちょっと待ってあのあ赤赤のきた赤のきた赤赤いやつ来た赤赤いやつ来た赤いやつが来た<笑>あせっかくのギガの音がえー、すみませんいろいろ試してみたんですけど結局何が何だかよく分かんなくて一向手に入らなかったんでちょもう一回調べてみますわはいちょっと入手方法今ナルコベリーじゃねえや違う、えー、と麻酔薬か麻酔薬20個で作れるっぽいなっていうそういう簡単な情報しか仕入れられてないんでもう一回ちゃんと調べてみますはい今は軽くしか調べてないんででそれでもどうしても分かんなかったらちょっと次回以降をまたこれ使って無理やりそのジラブラッドってやつを出して進化するかどうか確認してみようかなと思いますはいでちょっとずるいのでできれば使いたくないなっていうことで一回待ってもらおうかなとはい、もうちょっと調べる時間を、はい、送らせてということで,でもし知ってる人がいたらコメント欄に書いてください、はい、じゃあちょっとこれだけだと少し寂しいのであずっとやってなかったっていうかまあ本当はやる気もなかったんだけどまあいい機会なんで見せようか、まあ、見せようかっていうかやってみようかっていうことでこれエンパワードメントアーティファクトはい、まあ、これ何なのかっていうとまあ何にも分かってないんだけれどもまあなんかパワーのみなぎるアーティファクトなんだろうねはいでこれを作るための機械が実はあるんだけどそれがねいつぞやのボス戦かなんかで実は解放されてましてこれこれこれエンパワードメントステーションこれを作るとどうやらこれなんかこれなんかこっち側のこっち側のなんか特殊なアーティファクトにアクセスできるっぽいのでちょっとこれ作ってみよっかいや素材が結構これ見て大変でしょ大変だったからね実はちょっとね遠ざかってたんですよはい遠ざけてたんですよちょっと嫌だなと思ってめんどくせえなーと思って。はい。なんで、なんですけど、まあいい機会なんで、やっちゃいましょう。いやー、途方もね、素材だけど、やっていきましょうか。よいしょ。で、こんな何して手作りなんだよ。あ、これこれこれこれ、これだね。エンパワートメントステーション。えー、っと、とりあえずここまで作れるね。あの、レベル2。レベル2まで一応作れるな。俺は素材的に。これは無理だね。レベル3。これ。ヒエロファントエッセンス。要するに、ダークヒエロファント倒さなきゃダメってことでしょ。まあ、ちょっとこれ作ってみよっか。レベル2を。よしこれでレベル2が作れるね。果たしてこれ何をになるんだろうねこれが。これが何の役割を持ってくれるのかが全く見当つかないんだけど。何も書いてないかねこれ。えああ、これ自分で持つとかじゃない。自分で持つとかじゃなくてここにはめるのあなるほどねはいはいでは待ってなんかレベル2のバフがかかったなんだなんかステータスでも上がった俺体力460スタミナ600酸素300まあまあまあじゃあとりあえずちょっとこのバフがかかるとエンクイープエンパワーメントアーティファクトーパワーアップパワーアップしてるっぽいけどえ何らかのバフがかかったことは確かだと思うんだけど何が上がってんだこれえっとどうやらこれが起動しているとなんかプレイヤーとプレイヤーが乗ってる恐竜にバフがかかるみたいバフっていうかブーストがかかるみたいな風なことが書いてあるんだけどどういうことなんだ火力でも上がるんかねちょ,ちょっといいや一回ちょっと、えー、切って確認してみよう一回切ってえー、確認してみましょうえー、っとなんこれで今何ぼだっけダメージ
まあ大体こんなもんね。はいはいはい。えっ、ー、と、一十百千万、十万百万千万。あ、まあ二千、まあ大体千九百万。まあ、いや、まあ大体二千万だね。じゃあ、これをつけてと。あ、バフかかったね。レベル2っていうバフがかかった。背景の文字が血っていうのがちょっと怖いんだよ、これ。お前でいいか。お一十百千万、十万百万千万。二千百六十六万は、あ、上がってる火力が上がってるそうなんだこいつ火力上げてくれるんだ200万ぐらい上がってるよ何パーセント上がってるんだろうこれあよく見ると恐竜がの乗ってる恐竜のこれ横にはちゃんとバフがこれマークついてるじゃんこれえっ、ー、とバフがかかってる状態待ってバフがかかってる状態でまあ150万だね大体あーやっぱり火力が違うねあーあ火力上がるんだあのバフがついてるとなるほどめちゃめちゃ強かったわえ、あれつけてるだけで、それなりに火力上昇を見込めたのかうわ早く作れや、俺なんで今まで作んなかったうわぁ、めんどくさがりの弊害、ここに極まれり。来たぞ、これ、これ。まあ、な、こうやってな、もうお前めんどくせえからっつって先延ばしにすると、こういうろくでもねえことになるんだよ、マジ、ほんとに。反省しろ、ボケ。よし、このバフはつけっぱなしにしておくぞ。はい。というわけで、今回は、クラウドスレイヤーっていうか、もう、ほぼベビーゴジラだね。うん。あの、ほぼベビーゴジラのテイムでした。はい。よく見ると、やっぱりこれ、あれだよね。あの、アメリカ版ゴジラ、初代アメリカ版ゴジラの、あの、赤ちゃんだよね。なんか、劇場かなんかで、なんか特殊部隊の人間を襲ってた。あれだよね。やっぱり。まあ、いいや。まあ、で、あと、まあ、とりあえず、この子に関しては、ちょっと、まあ何回も言うけどジラブラッドっていうアイテムが必要なんだけどそのアイテムの入手方法がよくわかんないので調べておきますで次回までに間に合わなかった場合は普通にもうなんかアイテムスポンサーしてそのまま進化させちゃおうかなと思いますはいもうここ,こ,とここまで来たら時間はあんまかけられないんででもう一つこれねエンパワーメントなんだっけ忘れちゃったけどエンパワーメントアーティファクトはいこれね俺なんで作んなかったかっていうとまあ素材がってめんどくさかったっていうのもあるんだけどただのアーティファクト生成器じゃねえかなって思ってたんですよはいなんか普通の普通のアーティファクト生成器かなとか思ってたんですけどそんなことなかったですねクソ強かったですはいあのこれをとっとと作んなかった過去の自分をぶん殴ってやりたいですあのベーコンオーバーロードダディで、はい、ベーコンオーバーロードダディの,あのドカーン爆発でちょっと一発23発ぐらいぶん殴ってやりたいと思いますはいあの俺に3000万のダメージが当たるんでまあ致命傷ぐらいで済むでしょうはいというわけでじゃあ今回はここまでということでご視聴ありがとうございましたではさようなら